Halo sobat, kembali lagi bersama saya Ryan di sini. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Kali ini saya akan merangkum salah satu TV series favorit saya yang berjudul The Good Doctor, yang bergenre drama bertemakan medis. Dan serial televisi ini pernah memenangkan penghargaan di tahun 2013 untuk versi Korea Selatannya dengan judul yang sama. Dan diadaptasikanlah serial tersebut untuk versi Amerika yang dirilis tahun 2017. Serial televisi ini dibintangi dengan sangat baik oleh Freddie Highmore sebagai Sean Murphy. Ia adalah seorang dokter bedah muda di rumah sakit San Jose ST Benaventura. Dan uniknya, ia menderita penyakit autisme. Namun juga, ia memiliki sindrom Seven yang dimana ia memiliki tingkat kejeniusan di atas rata-rata, kemampuan ingatan yang luar biasa, dan mampu menganalisa sebuah masalah dengan cepat dan tepat. Tapi, apakah ia akan menjadi dokter bedah yang hebat? Nah, di rangkuman alur cerita kali ini, saya akan lebih berfokus kepada sang pemeran utama, dan konflik para pemeran yang lainnya akan ada terangkum, namun tak sedetail pemeran utama. Namun sebelum itu, saya ucapkan terima kasih untuk 735 teman yang telah mendukung channel ini dengan cara subscribe. Karena dukungan kalianlah yang membuat saya tetap semangat dalam membangun channel ini. Dan sini kita akan merangkum 3 episode pertama di season 1 serial televisi The Good Doctor. Mari kita sedikit mengenal terlebih dahulu latar belakang dari Sean Murphy. Tinggal di sebuah pedesaan bernama Wyoming, orang tua yang membesarkan ia dengan cara yang cukup kasar, kasar secara mental dan fisik. Ayahnya sangat kesal karena sifat autis Sean membuat ia selalu dikeluarkan dari sekolahnya. Sampai suatu saat, sifat kasar ayahnya itu mengakibatkan kelinci kesayangan Sean terbunuh. Saat itu, Sean berusia 14 tahun. Ia dan adiknya, yaitu Steve, pergi dari rumahnya dan membawa kelinci itu ke rumah seorang dokter terdekat, yaitu dokter Aaron Glassman. Namun pada akhirnya kelinci itu tetap tak bisa diselamatkan. Steve adalah adiknya Sean, namun ia tak autis seperti abangnya. Dan mulai saat itulah, Steve berjanji kepada Sean untuk tidak kembali lagi kepada orang tuanya. Dan saat itu, mereka tinggal sementara di sebuah bus sekolah yang sudah tak terpakai. Walaupun ibunya menyayangi mereka, namun ibu Sean tahu keadaan seperti itu akan lebih baik. Steve memberikan sebuah mainan peralatan dokter kepada abangnya itu. Steve sangat percaya kepada abangnya dengan kecerdasan yang dimilikinya, Sean bisa menjadi apapun. Malangnya, terjadi sebuah insiden yang mengakibatkan Steve tak sengaja terjatuh dalam sebuah gedung tua saat mereka sedang bermain petak umpet. Akibatnya, Steve meninggal dunia tepat di depan mata Sean. Kesedihan yang sangat mendalam akibat kehilangan saudara satu-satunya yang merawat dan menjaga Sean membuat ia berambisi untuk menjadi seorang dokter bedah. Setelah kematian adiknya itu, Sean disuruh tinggal bersama orang tuanya kembali. Namun ia menolak keras hal tersebut saat hendak diantar polisi ke rumah orang tuanya. Pada akhirnya, Sean tinggal bersama dokter Aaron Glassman dan Sean mulai sering membaca buku tentang medis sejak itu dan menyukainya. Setelah bertahun-tahun lamanya dan setelah Dr. Aaron Glassman menjadi pemimpin di sebuah rumah sakit bernama San Jose ST Bonaventura, Dr. Aaron hendak merekrut Sean menjadi salah satu dokter bedah ke dalam rumah sakitnya itu. Di awal cerita, kita diperlihatkan bagaimana kehidupan Sean seorang diri di rumahnya. Kehidupannya tertata rapi dan presisi. Dan saat ia sampai bandara, terjadilah sebuah insiden yang mengakibatkan jatuhnya kaca yang menimpa ke seorang anak kecil. Hal tersebut membuat si isi bandara heboh, dan seorang dokter mencoba membantu. Namun Sean dapat menganalisa dengan akurat, pertolongan pertama yang dilakukan dokter itu tidaklah tepat. Singkatnya, Sean dengan kejeniusannya dapat menyelamatkan anak itu. Dan saat di perjalanan ke rumah sakit St. Jos, yang dimana tujuan yang sama dengan tujuan Sean, ia sudah menyadari kejanggalan bahwa detak jantung anak tersebut sedikit berubah. Dan saat sampai di rumah sakit, Sean menyuruh dokter di sana untuk melakukan ekokardiografi. Karena ia melihat BPM jantung yang sedikit menurun sangat tipis. Namun dokter di rumah sakit itu tak melihat adanya kejanggalan dan terlihat normal. Dokter tersebut bernama Dr. Claire. Namun Sean bersikeras menyuruh dokter itu untuk melakukan eko. Sampai-sampai Sean dikeluarkan oleh security karena memberontak. Dan saat di ruang operasi, sementara semua berjalan normal. Hingga tekanan darah anak tersebut turun saat berjalannya operasi, walaupun tak terlihat adanya pendarahan sama sekali, yang membuat dokter-dokter itu kebingungan. Dan dokter Claire teringat perkataan Sean tadi untuk menyuruh dokter Claire melakukan eko. Hal tersebut diterima oleh dokter Neil sebagai salah satu pimpinan tim dokter bedah di situ. Dokter Claire dan dokter Neil mencari Sean di luar rumah sakit itu untuk mencari tahu alasannya dilakukan ekokardiografi. 
Saat di perjalanan tadi, Sean menyadari amplitud jantungnya menurun. Lalu, perikardial jantung mengalami penumpukan cairan dan menghambat kinerja jantung. Akibatnya, menekan organ lain dan membuat organ lain itu berhenti bekerja. Dokter Nell juga pada akhirnya menyadari hal tersebut. Singkat cerita, akhirnya ditemukanlah akar permasalahannya. Dan Sean berhasil menyelamatkan anak tersebut. Sementara itu, di ruang meeting rumah sakit tersebut, para petinggi tinggi rumah sakit itu sedang mengadakan rapat untuk memutuskan apakah perekrutan Sean sebagai dokter bedah akan diterima. Dokter Aaron begitu yakin dengan Sean untuk menjadi salah satu dokter bedah di sana, dan ia berani mengambil resiko untuk menghilangkan jabatannya sebagai presiden di rumah sakit itu jika Sean melakukan hal yang tidak diharapkan. Namun banyaknya para petinggi dokter-dokter lainnya yang menolak keputusan tersebut karena dokter penderita autisme sangat beresiko. Terutama dokter Andrew yang menolak keras keputusan tersebut. Namun dokter Aaron tak menyerah untuk meyakinkan mereka semua tentang kapabilitas seorang Sean Murphy walaupun dengan kekurangannya. Sampai seorang memberitahu mereka tentang viralnya aksi penyelamatan Sean di media sosial. Dan dokter Aaron menemui Sean di kantin rumah sakit untuk bersiap-siap rapat ulang. Dan saat Dewan kembali mengadakan rapat, Sean disuruh menjelaskan alasannya untuk menjadi seorang dokter bedah. Alasan yang membuat haru tentang bagaimana kelinci dan adiknya pergi tepat di depan mata Sean dan Sean tidak bisa berbuat apa-apa apalagi menyelamatkan mereka. Dan tujuan Sean juga untuk memberi kesempatan kepada mereka yang sakit untuk bisa tumbuh lebih dewasa, memiliki anak, dan menyayangi mereka agar tidak seperti nasib Sean. Hal tersebut membuat Dewan yang semula meragukan Sean sebagai dokter bedah, kini 180 derajat berubah pikiran dan menerima Sean untuk menjadi bagian dari rumah sakit tersebut. Dan Sean menjadi anggota tim dari dokter Malendes. Namun di hari pertamanya saat bertugas, Son terlalu jujur dan mengatakan secara belak-belakan diagnosa yang sebenarnya kepada pasien yang mengidap tumor ganas karena memang Son tak pandai berbohong. Dokter yang lainnya menegur hal tersebut karena kesehatan mental pasien juga penting dan menyuruh agar memberitahukan dia kenasa tepat pada waktunya. Di bawah pimpinan dokter Malendes, Son ditugaskan untuk melakukan pekerjaan yang sederhana yang dimana dokter-dokter yang lainnya sedikit jenuh untuk melakukan hal tersebut. Namun kini, Son melakukan itu. Saat Son sedang memeriksa kembali pasien yang sudah seharusnya disuruh pulang, Son memutuskan untuk melakukan scan MRI untuk kepala pasien tersebut. Dan saat Son memeriksa pasien seorang anak kecil yang hanya mengalami sakit perut, Son meminta agar dilakukan uji di dimer. Dokter Malendes yang mengetahui laporan scan MRI kepada pasien yang hanya mengalami iritasi telinga langsung datang menemui Sean dan memperingatinya untuk tak harus melakukan pengujian kepada setiap pasien yang mereka pikir bermasalah. Dokter Malendes memperlakukan Sean tak seperti yang lainnya. Dia sama sekali seperti tak menginginkan kehadiran Sean di dalam timnya. Akhirnya, itulah yang dilakukan Sean kepada pasien yang menurutnya perlu tindak lanjut menurut analisanya sendiri. Namun data menunjukkan mereka akan baik-baik saja. Pasien yang mengidap tumor ganas itu dioperasi, dan operasi antara hidup dan mati itu tak membuahkan hasil, karena kanker sulit dijangkau dan tertutupi organ-organ lain. Daripada membangunkan pasien tersebut dan memberitahu umurnya hanya tersisa 3 bulan, dengan analisanya yang tepat, Sean mengusulkan untuk mengangkat salah satu ginjal wanita yang masih sehat itu untuk menjangkau tumornya, walaupun operasi yang bagi dokter Kalu itu sangat tidak mungkin, tetapi menurut Sean kemungkinan akan tetap ada walaupun akan sangat begitu sulit. Sementara itu, Claire tak setuju mempertaruhkan nyawa wanita tersebut dan mengusulkan untuk memulangkannya dan dokter Kalu juga tidak mendukung hal tersebut. Dokter Kalu dan dokter Claire mendatangi dokter Malendes untuk mengusulkan ide Saun kepadanya tanpa menyertakan nama Saun. Dokter Malendes berpendapat hal tersebut adalah keputusan yang harus dilakukan dan mendengar itu, Malendes akan melakukan kembali operasi pengangkatan tumor berkat usulan dokter Kalu yang sebenarnya itu adalah idenya Saun. Pada akhirnya operasi tersebut berhasil dan dokter Kalu lah yang menuai pujian. Anak yang semula disuruh pulang karena sakit perut itu diuji sampelnya untuk Saun melakukan pengujian di dimer. Dan keluarlah hasilnya, Son melihat ketidaknormalan untuk anak di seusia itu. Son langsung pergi ke rumah anak itu walau waktu menunjukkan jam 1 malam, memaksa masuk untuk memastikan anak tersebut baik-baik saja. Okay, she may not be alive in the morning. Were you being sarcastic? Part of my weirdness is that I perseverate. That means I keep thinking about things. So I will keep knocking on your door until I know Martine is okay. 
Semula, orang tua anak itu menolak Saun karena mereka merasa anaknya baik-baik saja. Dan pada akhirnya, Saun tetap masuk dan melihat anak itu muntah dan tak sadarkan diri. Akhirnya, mereka bergegas pergi ke rumah sakit. Operasi segera dilakukan. Dan saat Saun ingin melakukan operasi, dokter Malenders datang dan langsung mengambil alih. Lalu, menyuruh Saun untuk pulang dan beristirahat. Namun, dokter Andrew sebagai pemimpin departemen memerintahkan Saun untuk tetap melakukan operasi bersama dokter Malenders. Walaupun Malenders menolak Saun karena operasi itu sangat basic dan mudah baginya untuk dilakukannya sendiri. Dokter Andres tetaplah atasannya. Operasinya berjalan lancar. Orang tua pasien itu berterima kasih kepada Saun dan Saun dapat tidur dengan nyenyak malam itu. Di apartemennya, Saun memiliki tetangga wanita bernama Lea. Lea orangnya sangat asik dan menerima Saun dengan baik sebagai tetangganya. Di rumah sakit, seorang bapak dua bernama Cuk hendak dilakukan operasi cangkok hati setelah melakukan pemeriksaan enam bulan sebelumnya di rumah sakit itu. Claire dan Son ditugaskan untuk mengambil organ hati itu di rumah sakit SF. Namun saat hendak kembali ke rumah sakit St. Jos, cuaca tak mendukung untuk penerbangan helikopter. Sehingga Claire dan Son pergi bersama polisi karena mereka kehabisan ambulan. Dan saat di jalan, Son merasakan ada kejanggalan, mengamati organ hati tersebut dan merasakan adanya gumpalan darah di sana. Yang sebelum itu suhunya meningkat. Hasil scan tak melihatkan adanya itu karena scan dilakukan saat organ berada di dalam tubuh. Organ hati tersebut sekarat, lalu Saun dan Claire melakukan sedikit operasi di tengah jalan. Sementara itu, diketahuilah fakta bahwa Cuk pasien yang membutuhkan donor hati itu tiga hari lalu sempat meminum segelas sempens atau miras anggur putih saat perayaan wisuda anaknya, yang dimana prosedur registrasi rumah sakit tak mengizinkan tubuh penerima donor mengandung alkohol atau sejenisnya. Rapat Dewan dilakukan untuk mengambil keputusan yang tepat. Dokter Malendes menjelaskan bahwa dosis alkohol yang dikonsumsi Cuk tidaklah membuatnya mabuk sama sekali. Dan Dokter Aran menyetujui hal tersebut karena menurutnya aturan tak begitu penting dan yang terpenting menyelamatkan pasien terlebih dahulu. Walaupun Dokter Andreves menentang hal tersebut. Dokter Sean dan Claire akhirnya sampai ke rumah sakit St. Jos membawa organ yang dibutuhkan. Namun Claire mendapat kabar bahwa akhirnya Cuk akan dipindahkan ke rumah sakit lainnya dan organ hati tersebut akan dioper ke rumah sakit lainnya yang membutuhkan. Hal tersebut membuat Claire sedikit sedih. Namun, Sean menyemangatinya karena mereka tetap bisa menyelamatkan nyawa seseorang, hanya saja bukan Cuk. Dokter Andres yang semula tak ingin didampingi oleh dokter Malendes saat menangani pasien VIP yang sangat penting karena dokter Andres percaya diri dengan kemampuan dirinya karena gengsi juga merasa lebih senior dan takut posisinya didahului oleh Malendes walaupun Malendes tak berniat begitu namun pada akhirnya ia tetap membutuhkan bantuan Malendes dalam operasi tersebut dan di akhir episode ketiga ini semua masalah di hari itu telah usai walaupun tak semulus semestinya jalan takdirlah yang menentukan